Social media has essentially taken human connection and turned it into a drug. Social media addiction is becoming more commonplace now. Sites, the more likely they are to be depressed. The worse about their own life. Social media. Social media. Social media. In the world, there was a screen time on the run of the money or a good day like that. And it could be the Instagram and Snapchat. Now, money cure all of scrolling here. ചിലപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് ടൈം ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് ടൈം ആൻഡ് ഗെയിനിങ് നത്തിങ് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കും ക്യാൻ ഐ ലീവ് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റും പക്ഷെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഏതൊരു ഡ്രഗ് അഡിക്ഷനോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാലും കിട്ടുന്ന ആൻസർ സോ ഐ ഡിസൈഡ് ടു ഡിലീറ്റ് മൈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫോർ സെവൻ ഡേയ്സ് ഞാൻ സാധാരണ എൻ്റെ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് ഫോൺ നോക്കിയാണ് രാവിലെ തന്നെ എനിക്ക് എത്ര മെസ്സേജ് ഉണ്ട് എത്ര ഫോളോവേഴ്സ് കൂടി ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പക്ഷേ ദിസ് ടൈം ഇറ്റ് വാസ് ലിറ്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഞാൻ രാവിലെ പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റ് കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് എൻ്റെ റൂമിൻ്റെ ജനലൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്നിട്ടു ഐ കുഡ് ഫീൽ ദ വാം ദ സൺലൈറ്റ് ഇൻ മൈ റൂം എനിക്കറിയായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ലീഷ് ഇഷ്ടം പോലെ ഫ്രീ ടൈം വരുമെന്ന് ആ ഫ്രീ ടൈം ചിലവാക്കാൻ വേണ്ടി ഐ ഓർഡേഡ് സം ബുക്സ് അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ബോഡി കീപ് സ്കോഴ്സ് ബൈ വാൻഡർ കോക്ക് ഇത് ഹൗ ടു ഡീൽ വിത്ത് ട്രോമ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് അത് ഞാൻ മൊത്തം വായിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ വിങ്സ് ഓഫ് ഫയർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാമിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ബുക്കാണ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയാണ് എങ്ങനെയാണ് എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ഹൗ ഹി ബിക്കെയിം ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡി ആർ ഡി എൽ ഐ എസ് ആർ ഒ അങ്ങനെ പല ഓർഗനൈസേഷനും പുള്ളിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഗ്രേറ്റ് ബുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വായിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ ലെറ്റേഴ്സ് ഫ്രം സ്റ്റോയിക് ന്യൂസിലിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് സെനക്ക് എഴുതുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ലെറ്റേഴ്സ് ഫുൾ അഡ്വൈസുകളും നോളജബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു വേണം ഫോണൊക്കെ ഒന്ന് താത്ത് വെച്ചിട്ട് ചുറ്റിന് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും നമ്മൾ ചെറുതായിരുന്നു അപ്പം ഏതൊരു ചെറിയ കാര്യം നമ്മൾ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നില്ലേ ഏതാണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ എൻ്റെ പറ്റി ഡോറെ ഒന്ന് വോക്കിന് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പട്ടിയുടെ ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ഐസിന്റെ പത്തിലൊന്ന് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പട്ടി എപ്പോഴും എക്സൈറ്റഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഒന്ന് പുറത്തു പോയിട്ട് തിരിച്ചു തരികയാണെങ്കിലും പട്ടിക്ക് നല്ല എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ചായ ഇടാൻ പഠിച്ചു പിന്നെ അങ്ങനെ കുറെ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു പകുതി ചീറ്റി പോയി എന്നാലും ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ഞാൻ മൂന്ന് വീഡിയോ ഒറ്റയാഴ്ചയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് എന്റെ ഏറ്റവും പ്രൊഡക്റ്റീവ് വീക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷനും ഇല്ല ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല പുതിയ മെസ്സേജ് ഉണ്ടോ നോക്കണ്ട ഫോളോസ് ഉണ്ടോ നോക്കണ്ട ഒന്നും നോക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഫുൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ എഡിറ്റിംഗ് മാത്രം സോ ഇന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് മൈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഡിറ്റോക്സ് എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ടൈം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് അഞ്ച് മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്താണ് ഒരാൾക്ക് പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മാക്സിമം അതിനകത്ത് നിന്ന് അഞ്ച് മണിക്കൂറൊക്കെ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ടൈം ആയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഏഴ് ദിവസം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് ചുറ്റും കുറെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് യു ജസ്റ്റ് ഹൗ ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ വേൾഡ് വിത്ത് ഫ്രഷ് ന്യൂ ഐസ് ഞാൻ എത്ര സമയമാണ് ഈ ആപ്പിലൊക്കെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റയടിക്ക് നിർത്താൻ അത്ര എളുപ്പമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നിങ്ങൾ രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറാക്കാം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത വെറുതെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചിട്ട് ആ സമയം പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലോങ് ഫോം വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ നോക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങളേതായിട്ടുള്ള വഴികൾ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ഒരു ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഐ ക്യാൻ ലീവ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആൻഡ്
डॉक्टर आहे मी एवढा पुवा